أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم Masya Allah bergetar hati kita begitu mendengar pembacaan ayat suci Al-Quran Dimana pada saat kita menyimak setiap ayatnya itu penuh dengan makna Kita sama-sama menyimak tadi surah An-Nisa ayat 36 yang dibacakan oleh Syekh Odai ya, dengan begitu merdu Dan langsung saja kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Ustaz Awaludin Gaffa Fadol silahkan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana wa allimna ma yanfauna warzuqna ilman nafian birahmatika ya arhaman rahimin Ayat yang telah kita dengarkan tadi adalah ayat yang menjelaskan tentang bagaimana seorang mukmin menjalankan kehidupannya selama di dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun, dengan apapun semua yang ada di dunia ini. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada keluarga, kepada orang tua. Wabidil kurba dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Waliyata mawal masakin dan orang-orang yatim dan orang-orang miskin. Waljaridil kurba waljaril junubi wasohi bibil jammi wabnis sabil. Dan orang-orang tetangga kita, tetangga dekat dan tetangga jauh. Wasohi bibil jammi orang-orang yang selalu ada dekat kita. teman sejawat kita, teman kerja kita, siapapun mereka orang yang selalu ada dekat dengan kita, tidak tidak dipandang di sini, tidak dijelaskan gini, apapun agamanya, orang-orang dekat kita harus kita jaga. Wa sabil dan orang-orang yang dalam perjalanan, wa ma malakat aiman hukum dan orang-orang yang ada di bawah kekuasaan kita. Inna Allah la yuhibbu kullu mukhtalin kafur. Inna Allah la yuhibbu kull Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membaga diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memang terkesan tentang bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Tapi ada jauh yang lebih harus kita fahami dari ayat ini. Kalau kita lihat ayat ini diawali dengan menyembah Allah. Dan kemudian ditutup dengan Allah tidak suka dengan orang yang suka berbangga diri dan sombong. Artinya apa? Artinya ayat ini sebetulnya mengajarkan kita, mengingatkan kita. Agar kita tidak, tidak menjadi pribadi yang sombong. Pribadi yang congkak. Pribadi yang gampang membanggakan diri. Ya Allah orang Indonesia Maya. Udah tahu tingginya segitu-gitunya. Kadang suka sombong kayak orang paling tinggi sedunia. 
Ya Allah orang Indonesia kecil-kecil kadang apa egonya itu besar. Nah ini nih ayat ini menjelaskan kepada kita wahai manusia ubudullah sembah Allah. Kamu manusia jangan sampai lupa dengan asal muasal kamu, asal usul kamu. Karena orang yang suka lupa dengan asal usul asal usulnya bisa jadi orang sombong apa enggak bu? Bisa jadi orang yang suka membanggakan diri enggak? Bisa lupa dengan apa kontribusi bantuan orang lain terhadap dirinya. Banyak contohnya yang paling kita bisa ingat siapa? Fir'aun. Lupa. Karena dia lupa diri dia sombong. Sehingga dia lupa untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ayat ini mengajarkan kepada kita. Agar kita tidak menjadi pribadi yang sombong, yang congkak, yang gampang membanggakan diri. Ingat, u'budullah. Sehebat apa kamu, seganteng apa kamu, sekaya apa kamu, sehebat apa pekerjaan kamu. Kamu tetap mempunyai kewajiban untuk menyembah Allah dan tidak boleh memusyrikkan Allah dengan yang lainnya. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ingat kamu itu ke lahir ke dunia ini itu adalah hasil apa karya besar orang tua kita. Ha, kita nggak mungkin ujuk-ujuk datang ke sini kalau tidak ada proses. Or karena ada kedua orang tua kita kita bisa hadir sekarang. Karena ada orang tua kita, kita bisa maju hidup, kita bisa bahagia. Kenapa? Doa dari mereka. Maka kata Allah, wabil walidaini isana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Menariknya di sini, berbakti kepada orang tua digambarkan dengan kalimat ihsan. Ihsan itu artinya adalah berbuat baik kepada yang lain. Berbuat baik di sini tidak hanya memberikan uang. Ihsan kepada orang tua, ya ihsan dalam finansial, ihsan dalam tutur kata, ihsan dalam sikap, berbuat baik dalam menjaga orang tua, berbuat baik dalam bersosialisasi dengan orang, berinteraksi dengan orang tua. Semua kebaikan itu harus kita berikan kepada orang tua kita. Wah orang tua saya mau kasih duit, harus dikasih duit, emang semua orang tua itu butuh uang. Tidak, walaupun uang segala-galanya ya bu ya, tapi kan tidak semua tidak semuanya harus dengan uang. Apalagi kalau ngasih uangnya sambil marah-marah, kira-kira suka nggak menerimanya? Enggak kan, enak kan? Eh, mendingan nggak usah dikasih kan begitu, ditransfer aja. Nggak usah dikasih tapi ditransfer aja. Artinya apa? Ihsan kepada orang tua itu tidak hanya memberikan uang. Siapa tahu orang tua kita lebih kaya daripada kita. Karena ada yang seperti itu, makanya ihsan di sini kita harus betul berbuat baik sesuai yang dibutuhkan oleh orang tua. Apa yang dibutuhkan orang tua kita? Kasihan dia kesepian. Tadi kita sudah melihat melihat video yang viral itu ya. Berikan anterin cucunya, kasih dia waktu ruang untuk bermain dengan cucunya. Mungkin itu yang dibutuhkan oleh oleh orang tua kita, oleh kakek nenek dari anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita sekali lagi bahwa kita hidup ini adalah selalu membutuhkan orang-orang lain karena ada orang lain. Makanya kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang tua yang berikutnya apa? Wal yata wabidil kurba, berbuat baik kepada orang terdekat. Kalau ada apa-apa siapa yang nolongin kita? Saudara kita. Kalau ada apa-apa dengan saudara kita, kita yang harus duluan. Artinya apa? Kita ini sekarang mungkin kita nolong saudara kita. Siapa tahu nanti suatu hari saudara kita yang akan menolong kita. Wabidil kurba, wal yatama, wal masakin. Anak-anak yatim dan anak orang-orang miskin. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan seperti ada agar apa? Agar kita punya rasa kasih sayang sama orang yatim. Agar kita punya rahasia kasih sayang sama orang-orang miskin. Bukankah kita juga hidup membutuhkan pasti satu saat kita butuh dikasihani oleh mereka orang-orang lain. Ketika kita sudah biasa memberikan kasih sayang kepada orang yang membutuhkan kasih sayang. Anak-anak yatim dan orang miskin. Pasti kita bisa merasakan oh seperti ini sepertinya ketika kita membutuhkan orang lain. Dan ketika kita dibantu oleh orang lain bahagianya sangat luar biasa. Wal yatama wal masakin wal jaridil kurba. Tetangga kita. 
yang terdekat ada yang mengatakan tetangga seiman wal jaril junubi dan tetangga yang jauh ya non muslim bisa jadi seperti itu karena di sini tidak dijelaskan muslim atau non muslim siapapun tetangga kita harus berbuat baik kepada mereka karena apa itu tadi bisa jadi suatu hari kita yang membutuhkan pertolongan orang lain dari siapapun wal jaril junubi wa sahibi bil jam begitu pula orang-orang yang dekat sahibi bil jam siapa itu teman dekat siapa itu teman kantor siapa itu uh, teman main siapa itu komunitas jaril junub berbuat baik sama mereka karena bisa bisa jadi satu hari kita akan butuh pertolongan mereka Wabni Sabil, begitu pula Ibnu Sabil. Masa kita akan di rumah terus? Gak mungkin kan ya, Pak ya. Harus healing, harus jalan-jalan. Artinya apa? Satu saat kita akan jadi Ibnu Sabil. Ya kan, satu saat kita akan menjadi orang-orang dalam perjalanan. Dan pasti kita akan kehabisan bekal. Dan pada akhirnya kita membutuhkan pertolongan alin. Wama malakat aiman hukum dan orang-orang yang bekerja di, di, di bawah pimpinan kita. Artinya apa? Kita harus berbuat baik kepada mereka biar apa? Biar kita tidak lupa diri dengan siapa kita. Bisa jadi apa yang kita dapatkan itu adalah hasil dari pertolongan orang lain. Apa yang kita dapatkan sekarang ini adalah kontribusi dari orang lain. Maka kalau kita mampu menyadarkan diri kita bahwa kita ini akan selalu mendapatkan pertolongan orang lain, pada akhirnya kita akan tahu bahwa kita harus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ketika kita tahu siapa diri kita, maka kita akan terjauh, terhindar dari sifat congkak, sombong dan bangga diri dan pada akhirnya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang Rahmah mempunyai rasa belas kasihan yang sangat tinggi. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ayat ini mengajarkan sangat sangat penting agar kita tidak terjerumus kepada jurang kesombongan. Kalau sudah sombong maka kemudian yang yang lain akan dilihat menjadi hina. Kan kita menjadi orang yang terbaik. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadan Allahu ayyakum majmain. Wallahu muafiqilak wa mitarik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang mau bertanya? Silakan Pak, pertanyaannya apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyana. Izin bertanya Ustaz. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah seorang anak wajib untuk memberikan uang atau nafkah kepada orang tuanya? Itu Ma saya Ustaz. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa. Ya, Apakah seorang anak wajib? memberikan uang kepada orang tuanya. Nah, kalau kita sudah berbicara wajib, berarti ketika anak itu tidak memberikan uang kepada orang tuanya, berarti dia dosa. Apa itu tadi saya bilang? Apakah ihsan itu harus hanya sekedar memberikan uang? Ketika ihsan kita pahami hanya sekedar memberikan uang, kemudian jadi perbuatan baik itu istilahnya jadinya apa? Berbuntut kepada material terus. Nah, di sini dijelaskan ihsan itu apa? Di di mu, apa? E, di Mufradat Al-Qur'an, Raghib Al-Asfihani menjelaskan al-ihsan yuqalu ala wajhain, dua. Al-in'am alal ghaib, memberikan kenikmatan, kebermanfaatan kepada yang lain. Itu ihsan. Yang kedua maknanya al-ihsanu fi fi'li, berbuat baik, berbuat baiknya itu adalah ihsan. Artinya apa? Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya sekedar ihsan memberikan uang. Tapi dengan keberbuatan yang baik. Tadi bisa jadi orang tua kita tidak membutuhkan uang. Membutuhkan apa? Silaturahmi. Tidak butuh transferan. Bisa jadi orang tua kita membutuhkan datang cucunya ke rumah silaturahmi. Tidak membutuhkan uang. Ketika ihsan itu dimaknai hanya sekedar memberikan uang. Itu akan menjadi sempit maknanya. Akan tetapi... Sudah menjadi rahasia umum Tidak ada orang yang tidak suka dengan uang Artinya apa? Ketika kita ada rezeki berlebih Kasih orang tua Bahkan ada beberapa kasus itu Karena apa, tidak pernah memberikan uang kepada orang tua Pada akhirnya apa? Usahanya susah ketika sudah memberikan uang kepada orang tua Sedekah kepada orang tua Usahanya maju Tapi ingat bahwa 
berbuat bakti berbuat, berbakti kepada orang tua itu tidak hanya sekedar memberikan uang itu jadi apakah hukumnya wajib atau tidak tergantung kalau memang orang tuanya membutuhkan uang harus kasih uang tapi kalau tidak ihsan dengan yang lain tadi ihsan itu memberikan kenikmatan pada orang lain ihsan itu berbuat baik dalam pekerjaannya mudah-mudahan bermanfaat ya bapak ya mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk kita semuanya bahwa Insya Allah yang penting adalah kita berbuat baik kepada orang tua dengan cara apapun termasuk dengan tersenyum bahagiakan mereka di dalam Islam untuk berbuat baik tidak dibatasi dengan apapun akan tetapi dalam berbuat jelek langsung dijelaskan walatakulahuma uff jangan sekali-kali mengat itu kalau kejelekan langsung dijelaskan tapi kalau kebaikan diuniversalkan diglobalkan biar kita bisa berbuat baik dari segi apapun mudah-mudahan bermanfaat terima kasih Masya Allah kalau saya ya Ustad itu kalau orang tua minta uang kadang kala lagi nggak ada uang aja diada-adain ya Bu ya Masya Allah. terima kasih banyak ya atas jawabannya terima kasih banyak uh, buat anda uh, pemirsa jangan kemana-mana setelah ini kita masih banyak yang akan dibahas tentunya hanya di sini di cahaya hati Indonesia